హింస అనేటటువంటిది అర్థం అనేటటువంటి కోణంలో చూసినప్పుడు మూడు రకాల హింసలు ఉన్నాయి ఆ మూడింటి గురించి చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు అహింస అనేది కూడా మూడు రకాల అహింసలు ఉన్నాయి ఆ మూడు రకాల అహింసలో ఒకటి ఏమిటంటే మనం ఇందాక చెప్పుకున్నట్టుగా చేతకాంతనం అది ఒకటి నీ చేత కాదు వాడు కొట్టలేవు కామ్గా ఊరుకున్నావు ఎవరినో చదివింటే ఆడు వచ్చి అలా మాట్లాడి కొట్టేసి వెళ్ళిపోతుంటే ఏం చేయట్లేదు హెప్ప తప్పురా మనం కొట్టకూడదు ఆడు తప్పు చేశాడు మనం కూడా తప్పు చేస్తాం ఏమిటి అంటాం ఉటిది మనం కొట్టలేదు నమ్ములు లేవు మనం కొట్టడానికి పిరికితనం ఈ పిరికితనం వల్ల మనం కొట్టకుండా ఉన్నామే కానీ అది నిజంగా అహింసాత్మక భావం వల్ల కాదు బాబా దాన్ని ఏమన్నారంటే పిరికి వాణి అహింస అని చెప్పారు అది నిజంగా అహింస కాదు అది పిరికి వాణి అహింస పిరికి వాణి అహింస అంటే అది నిజంగా అహింస కాదు అని అర్థం హింస కూడా కాదు హింస కూడా కాదు పాపం ఏం చేయలేదు వాడు వాడిని హింస అని అర్థం ఓకే అది హింస కూడా కాదు చేతగానితనం ఏ కోవలోకి వస్తుందంటే చేతగానితనం పిరికితనం అనేటువంటి కోవలోకి వస్తుంది ఇంకా రెండవది ఏంటంటే బలముండి కూడా మనల్ని ఎవరైనా కొట్టినప్పుడు మాటలతో కానీ చేతలతో కానీ కొట్టినప్పుడు తిరిగి మాట అనకుండా తిరిగి చెయ్యి చేసుకోకుండా చే చెయ్యి చేసుకోగల స్తోమత భౌతికంగా మనకి ఉన్నప్పటికీ కూడా తిరిగి ఎంతో కటువుగా మాట్లాడగల ఆ ఆ నైపుణ్యత మనకి ఉన్నప్పటికీ కూడా గబుక్కుని మాట తోలనాడకుండా చెయ్యి విదిలించకుండా ఉండగలగటం అనేది రెండవ కేటగిరీలోకి ఇది బలవంతుని అహింస అన్నారు బాబా దాని గురించి కూడా ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం ఈ బలవంతుని అహింసలో ఎవరైతే మన మీద అటాక్ చేస్తున్నారో చేతల ద్వారా కానీ మాటల ద్వారా కానీ వాళ్ళ మీద మనకి ప్రేమ ఉంది ఇది పద్ధతి కాదు నాతో ఇలా మాట్లాడటం కానీ నాతో ఇలా ప్రవర్తించటం కానీ పద్ధతి కాదు నా మనసుని గాయపరుస్తున్నావును అది తెలుసుకో నేను ఇప్పుడు ఏమీ చేయటం లేదు కదా అని చెప్పి నీ ధోరణిని అందరూ అంగీకరించరు రేపొద్దున ఇంకొకరితో ఎవరితో అన్న చేస్తే ఎవడో ఒకడు నాలుగు లంపేలు కొట్టేస్తాడు ఆ పరిస్థితి నుంచి నిన్ను కాపాడాలనేదే నా ఉద్దేశం అని చెప్పి మంచి మాటలు చెప్పి వాళ్ళలో మార్పు రావడానికి వాళ్ళు మనల్ని తిడుతున్నా కొడుతున్నా సరే వాళ్ళలో మంచి మార్పు రావాలి అని ప్రయత్నించటం అనేటటువంటిది బలవంతుని అహింసలోకి వస్తుంది ఈ బలవంతుని అహింసలో మనిషి తనకి హాని కలిగిస్తున్నటువంటి మనిషిని కూడా ప్రేమించటం అనేటటువంటిది జరుగుతుంది బాబా దీన్ని అన్లిమిటెడ్ ప్యూర్ లవ్ అని చెప్పారు అన్లిమిటెడ్ ప్యూర్ లవ్ ఇంకా మూడవ కేటగిరీ అహింసలో ఉన్నటువంటిది ఏమిటంటే ప్యూర్ అండ్ సింపుల్ నాన్ వైలెన్స్ అన్నారు శుద్ధమైనటువంటి అతి సాధారణమైనటువంటి అహింస ఇది ఏ కోవలోకి వస్తుంది అంటే మోక్షము పొందినటువంటి వాళ్ళ యొక్క ప్రవర్తనలో ఈ స్వభావం ఉంటుంది సాధారణమైనటువంటి మానవులైనటువంటి మనలో ఈ ప్రవర్తన చూడటం అనేది జరగదు బలవంతుని అహింసలో తనకి అందరూ ఒకటేనటువంటి అనుభవం లేదు కానీ అందరూ ఒకటేనటువంటి విషయాన్ని తాను నమ్ముతున్నాడు అందరూ మనలాంటి వాళ్ళే వాడు మనల్ని తిట్టేటప్పుడు మనకు బాధ కలిగింది అంటే మనం వాడిని తిడితే వాడికి బాధ కలుగుతుంది అందుకని మన బాధని మనం ఓర్చుకుందాం వాడు మళ్ళీ అలా బాధ పెట్టకుండా వాడిని మార్చుకుందాం అనే ఉద్దేశంతో ఆలోచిస్తున్నారే కానీ అందరూ ఒకటేనది అనుభవంలో లేదు వాళ్ళకి అయినప్పటికీ వాళ్ళ నమ్మకంలో అందరూ ఒకటే అందుకనే ఎదుటి వాళ్ళని వాళ్ళు తిరిగి కొట్టడం కానీ తిరిగి మాటలు అనటం కానీ చేయటం లేదు అయితే ఈ మూడవ కేటగిరీలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మోక్షాన్ని పొంది భగవంతుని స్థితి పొందినటువంటి వాళ్ళకి అనుభవపూర్వకముగా అందరూ ఒకటే అనేటువంటి అనుభవం ఉంటుంది వాళ్ళకి వాళ్ళ అనుభవంలోనే వీళ్ళు ఇంతమంది ఇక్కడ మనుషులు కనిపిస్తున్నప్పటికీ కూడా వీళ్ళందరిలో ఉన్నటువంటిది నేనే నేనే ఇక్కడ ఉన్నాను శరీరాలు అనేకం కావచ్చు కానీ ఇదంతా నేనే నేనే ఇన్ని వస్తువులు గాను ఇన్ని ఇన్ని శరీరాలు గాను ఇక్కడ ఉన్నాను అనేటువంటి అవగాహన వాళ్ళకు ఉంటుంది అటువంటి అవగాహన వాళ్ళకి ఉన్నప్పుడు వాళ్ళల్లో అహింసాత్మకమైనటువంటి ఆలోచనే రాదు అసలు 
అసలు అహింసాత్ హింసాత్మకమే సారీ క్షమించాలి హింసాత్మకమైనటువంటి ఆలోచన వాళ్ళకి రాదు వీడు నన్ను తిడుతున్నాడు కనుక మనం మనం తిరిగి తిట్టాలా వద్దా వాడు మనల్ని వ్యధవ అంటే మనం తిరిగి వాడు కూడా నువ్వు కూడా వ్యధే అనేది మనసులో ఉంది మనకు ఆన్సర్ రెడీగా ఉంది ఇంతకుముందు కేటగిరీలో కాకపోతే మనం పైకి అంటలేదు అంతే కదా విఆర్ చూజింగ్ నాట్ టు సే ఇట్ బట్ ఆ ఆలోచన నువ్వు కూడా వ్యధే అనేటువంటిది మనసులో ఉంది మనకి ఈ కోవలోకి ఈ మోక్షం పొందినటువంటి వాళ్ళకి అసలు ఆ ఆలోచనే రాదు ఆ ఎదురుకున్నటువంటి మనిషి నాకన్నా వ్యతి వేరు అయినటువంటి మనిషి కాదు వాడు నేను ఒకటే వాడిని నన్ను తిట్టేటువంటి నేను వాడిని తిట్టేటువంటి ఉన్నది ఇక్కడ ఒకళ్ళే కదా ఈ తిట్టుకోవడాలు ఎందుకు అనేటువంటి అసలు హింసాత్మక భావనే రాదు అది దివ్య ప్రేమ అని చెప్పారు బాబా డివైన్ లవ్ ఈ అహింసాత్మకమైనటువంటి కేటగిరీస్లో ఉన్నటువంటి మూడు కేటగిరీస్లో మొత్తం ఐ ఆరు కేటగిరీస్ ఉన్నాయి మూడు హింసాత్మకమైనటువంటి కేటగిరీసు స్వార్థపరంగా చూసినప్పుడు స్వార్థపరమైనటువంటి హింస తక్కువ స్వార్థపరమైనటువంటి హింస నిస్వార్థమైనటువంటి హింస మూడు కేటగిరీస్ అలాగే అహింసలో పిరికివాణి అహింస బలవంతుని అహింస మోక్షం పొందిన వాడు ముముక్షువు యొక్క అహింస ఆరు కేటగిరీస్ ఉన్నాయి ఈ ఆరు కేటగిరీస్లో మనకి ఈ మోక్షం రాలేదు ఇంకా మనం ఈ సూట్లోనే ఉన్నాం ఈ మసి లోపలే ఉన్నాం కనుక ఆరోది మనది కాదు మనం ఆరులో లేము ఇంకా ఐదు ఉన్నాయి ఈ ఐదు క్యారే కేటగిరీస్లో మనం ఎక్కడో ఉన్నాం మనం ఎక్కడున్నామో మనల్ని మనం గమనించుకుని నెమ్మదిగా పై కేటగిరీస్లోకి వైలెంట్ కేటగిరీస్లోంచి నాన్ వైలెంట్ కేటగిరీస్లోకి క్రమక్రమంగా మనం తీసుకెళ్తే ఈ సూట్ అంతా పోతుంది అది అంతేకాకుండా ఎదుటివారిని కూడా తక్కువ స్థాయిలో ఉన్నటువంటి మనుషుల్ని ఎక్కువ స్థాయిలోకి మార్చటానికి కూడా బాబా కొన్ని సూచనలు ఇచ్చారు ఏమని చెప్పారు అంటే బాగా ఆధ్యాత్మికంగా అభివృద్ధిలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళని అహింసాత్మక పథంలో మార్ నడిపించాలి అంటే వాళ్ళని ముందు బలవంతుని అహింస అనే కేటగిరీకి ఛాలెంజ్ చేయాలి వాళ్ళకి ఎటువంటి తర్ఫీదు ఇవ్వాలి అంటే నాయన ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఎదుటి వారిని హింసించకు మాటల ద్వారా కానీ చేతల ద్వారా కానీ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఎదుటి వారిని హింసించకు అని నీకు నువ్వే ఒక నిర్ణయం తీసుకో ఈ స్థితికి నువ్వు ప్రతిరోజు ఉండగలుగుతున్నావో లేదో పరిశీలించుకో ఒక్కొక్కసారి మనం పైకి శాంతంగా ఎంత చాలా మంచివారండి మీరు అని ఎంతో శాంతంగా పడతాం దోపర మాత్రం పీక పట్టుకుని తీసుకెయ్యాలన్నంత కోపం వస్తుంది మనకి అది కూడా రాకూడదు కేవలం చేతల్లోనే కాదు మాటల్లో తలపుల్లో కూడా ఆ శాంతం ఆ శాంతం అనేది ఆ హింసాత్మక భావం అనేటువంటిది ఉండాలి ఆ స్టేజ్కి ఎదుటి వారిని మనం ఛాలెంజ్ చేసి వాళ్ళు ఆ విధంగా ఉండే రకంగా మనం తర్ఫీ దేవాలి వాళ్ళకి ఈ బలవంతుని అహింస అనేటటువంటి స్థితికి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి మోక్షం రాగానే ఆరో స్థితికి వాళ్ళు ఆటోమేటిక్గా వెళ్తారు అది ఆధ్యాత్మికంగా అభివృద్ధి చెందినటువంటి వాళ్ళకి సరిపోతుంది అలా అని చెప్పి ఇదే సూత్రాన్ని మొత్తం అందరికీ అప్లై చేసి రోడ్డు మీద వెళ్ళేటటువంటి అటు ఇటు తిరిగే వాళ్ళందరినీ చేసి నువ్వు ఎట్టి పరిస్థితులు ఎవరిని ఏం కొట్టగే అంటే వాళ్ళు వినిపించుకోరాడు ఏ పిచ్చోళ్ళు అవునా ఏంటి అవతల కొడితే కూడా నేను కొట్టకుండా ఉండాలి అది ఎలా అభివృద్ధి అనుకుంటే వాడికి తెలిసిన న్యాయం అది కన్ను కన్ను దెబ్బకి దెబ్బ ఇవి వాళ్ళకి తెలిసినటువంటి న్యాయాలు అందుకని వాళ్ళకి ఏం చేయాలంటే ముందుగా తక్కువ స్వార్థం ఉన్నటువంటి హింసకి ప్రోత్సహించాలి తక్కువ స్వార్థం ఉన్నటువంటి హింస ఏమిటి అంటే అహింసాత్మక హింస అంటే నాయన నిన్ను ఎవరైనా కొడితే నువ్వు తిరిగి కొట్టద్దు అలా అయితే అన్యాయం ఎవరికైనా జరుగుతుంటే మాత్రం చూస్తూ ఊరుకోకు నీకు అన్యాయం జరిగింది అనుకో నువ్వు సహించు నువ్వు ఓరింపట్టు కానీ బలహీనుల్ని అమాయకులకి అన్యాయం జరుగుతున్నప్పుడు చూస్తూ మాత్రం ఊరుకోకు నువ్వు వెళ్ళి ఒక ధీరుడిగా ఒక హీరోగా నువ్వు వెళ్ళి వాళ్ళని రక్షించు అని ఆ స్థాయికి ప్రోత్సహించాలి తన తన నీ మీదకి ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు మాత్రం నువ్వు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు కొట్టకుండా ఉండటానికి ఉండు ప్రయత్నించు అని మనం వాళ్ళకి తరఫీది ఇవ్వాలి ముందు ఆ ఆ స్థాయికి వాళ్ళని సిద్ధపరిచిన తర్వాత ఆ తర్వాత వాళ్ళు బలవంతుని అహింస అనేటువంటి స్థాయికి తర్వాత వెళ్తారు ఒక్కసారి ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి వెళ్ళమంటే 
వాళ్ళకి అర్థం కాదు అది జరిగే పని కాదు అది అందుకని బాబా ఈ ఈ హింస హింసలో రకాలు చెప్పి ఆధ్యాత్మికంగా ఉన్నత స్థితిలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి ఎటువంటి మాత్ర పనికొస్తుంది సామాన్యులకు ఎటువంటి మాత్ర పనికొస్తుంది ఆ మాత్రలు కూడా ఇందులో ఈ ప్రవచనంలో బాబా తెలియజేశారు లవ్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ ది బ్రేవ్ నాట్ ఫర్ ది కవర్డ్స్ ప్రేమ అనేటటువంటిది భగవంతుని స్వరూపం అది ధైర్యవంతులకే కానీ ధైర్యశాలలకే కానీ బలహీనుల వస్తువు కాదు అని చెప్పారు ఎక్కడైతే పెరికితనం ఉంటుందో అక్కడ ప్రేమ ఉండదు ప్రేమ ఉన్న చోట పెరికితనం ఉండదు పెరికితనంలో ఏముంది మనల్ని మనల్ని కాపాడుకోవాలనో మన మన యొక్క ఆస్తుల్ని కాపాడుకోవాలనో మన మనుషుల్ని కాపాడుకోవాలనేటటువంటి స్వార్థపూరితమైన తాపత్రయం ఉంది దానివల్లే మనం పెరిగ్గా ఉంటున్నాం ఎవడో బలవంతుడు వచ్చి మనల్ని కొట్టాడు వాడిని మళ్ళీ మనం తిరిగి కొడితే నాలుగు తంతాడు హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలి బిల్స్ అవుతాయి డబ్బులు ఖర్చు పెట్టాలి నొప్పి వస్తుంది ఇవన్నీ ఆలోచించుకుని మనం కొట్టకుండా మనల్ని మనం కాపాడుకుంటున్నాం మన ఇంట్రెస్ట్ దేని మీద ఉంది మనకి తగల తగలబోయేటువంటి దెబ్బల మీద ఖర్చు అవ్వబోయేటువంటి హాస్పిటల్ ఖర్చుల మీద వచ్చేటువంటి ఇబ్బంది మీద ఉంది అవి రాకుండా ఉండడం కోసం మనల్ని మనం ప్రేమించుకుంటున్నాం కనుక పెరికితనంగా వ్యవహరించి ఆ ఎందుకు ఇడిద గొడబెట్టుకోవడం వదిలేస్తున్నాం మనం ఆ పెరికితనంలో స్వార్థం ఉంది కానీ ప్రేమ లేదు ప్రేమ ఉన్నటువంటి వాడు ఎవరికైనా అన్యాయం జరుగుతుంటే తనకి ఎంతటి నష్టం వచ్చినప్పటికీ కూడా ముందుకు వెళ్ళి వాళ్ళని రక్షించాలనేదే తన ఉద్దేశం కానీ దానికి తన ప్రాణం పోయినా కానీ ముందుకు వెళ్తాడు ధైర్యవంతులకే ప్రేమ అనేటువంటి వస్తువు చెక్కుతుంది పెరికి వాళ్ళ వస్తువు కాదు అని చెప్పారు బాబా అందుచేత ఈ పెరికి వాణి అహింస అనేటటువంటి కేటగిరీలో ప్రేమ అనేటటువంటిది లేదు ప్రేమ అనేటటువంటిది ఉంటే అతను పెరికితనంగా ప్రవర్తించడు ఎవరో ఒకళ్ళ మీద ప్రేమ ఉండాలి ఎక్కడో గొడవ అవుతుంది ఎవరో ఒకళ్ళ వచ్చి ఇంకొకళ్ళు కొట్టేస్తున్నారు ఎవరో ఒకళ్ళ మీద ప్రేమ ఉండాలి అమాయకుడిగా ఉన్నటువంటి బలహీనుడిగా ఉన్నటువంటి వాడి ప్రేమ ఉంటే వీడెళ్ళి వాడు తంతాడు అటువంటి ప్రేమ లేనప్పుడు వీడు కామగా కూర్కు కూర్చుకుని మనకింత గొడవలే వాళ్ళు వాళ్ళు కొట్టుకుంటారు వాళ్ళు వాళ్ళు పోతారులే అని చెప్పి కూర్కుంటారు రోడ్ల మీద అనేక మంది అమ్మాయిల్ని అనేక రకాలుగా అల్లరి చేసేటువంటి వాళ్ళు బోర్డు మంది ఉన్నారు అది చూసినప్పుడు సాధారణంగా మన రియాక్షన్ ఎలా ఉంటుంది అమ్మో ఇదే పెద్ద రౌడీ మూ కేళ్ళతో పెట్టుకున్నాం ఇంకో ఇప్పుడు అమ్మాయిని వదిలిపెట్టి మనం తంతారు పెరికితనమే కాదు ఇది నాకు ఉందా పెరికితనం మళ్ళీ చాలామందికి ఉంది మనం ఈ ప్రేమని నమ్ముకున్నప్పుడు ఈ ప్రేమ మనలో పుట్టినప్పుడు ఆ పెరికితనం ఉండదు అడ్డుకోవటమే ప్రధానం ఏమైనా కానీ ఆ అమ్మాయిని రక్షించాలి అక్కడ ఆ అమ్మాయిని అల్లరి చేస్తున్నారు ఆ అమ్మాయిని రక్షించాలి ఆ అమ్మాయి గౌరవాన్ని కాపాడాలి దానికోసం నువ్వు ఏం చేయగలిగితే అది చేయని శరీరాన్ని ఇచ్చేసి వస్తే ఇచ్చేసాయి చచ్చిపోవాలంటే చచ్చిపోవు అది దానికన్నా ఉన్నటువంటి మనం ఉన్నటువంటి స్థాయి కన్నా ఉన్నటమైనటువంటి స్థాయి అందుచేత పిరికివాణి అహింసలో ప్రేమ అనేటటువంటిది లేదు అహింసాత్మక హింసలో అంటే అభాగ్యుల్ని రక్షించేటటువంటి సందర్భంలో అభాగ్యుల మీద ప్రేమ ఉంది ఆ అభాగ్యుల్ని ఎవరి నుంచి రక్షిస్తున్నామో వాళ్ళ మీద ప్రేమ లేదు వాళ్ళని వెళ్ళి నాలుగు లెంపకాయలు వేస్తున్నావు ఏ ఇది లోకుగా ఉన్నాడు అని చెప్పి వాడి మీదకి వెళ్ళిపోతున్నాడు నువ్వు అని చెప్పి నాలుగు లెంపకాయలు వేస్తామండి వాడి మీద ప్రేమ లేదు వాడిని కొడుతున్నాం నెక్స్ట్ స్థాయిలో ఏంటంటే బలవంతుని అహింస బలవంతుని అహింసలో మనం ఎదుటి వాడిని నాలుగు లెంపకాయలు వేసేటువంటి శక్తి మనకు ఉన్నా కానీ ఏంటి లోకుగా ఉన్నాడు నన్ను కొట్టేస్తున్నావు కదా అని చెప్పి మనం కొట్టకుండా తప్పు కదా నాయన ఇలా అభాగ్యుణ్ణి బలహీన మీద దౌర్జన్యం చేయటం మంచిది కాదు కదా అని మంచి మాటలు చెప్పి ప్రయత్నించడానికి చేస్తారు అందులో వీళ్ళు అభాగ్యులను మాత్రమే ప్రేమించటం లేదు అభాగ్యుల మీదకు వచ్చిన వాళ్ళను కూడా ప్రేమిస్తున్నారు ఒక అమ్మాయిని రౌడీ మొక్కలు అల్లరి చేస్తుంటే ఈ స్థాయిలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఆ అమ్మాయి మీదే కాకుండా జాలి పడకుండా ఈ రౌడీ మూక మీద కూడా వాళ్ళకి ప్రేమ ఉంటుంది ఈ రౌడీ మూకను కూడా ప్రేమిస్తారు వాళ్ళు ఎందుకు నాయన ఈ పనులు చేస్తారు ఇవాళ కాదు రేపు దొరికిపోతారు మీరు ఎక్కడ పడితే అక్కడ సీసీ కెమెరాలు ఉన్నాయి పట్టుకెళ్ళి పోలీసులు మాకు ఇలా కొడతారు ఎందుకు ఈ పనులు మీకు అని చెప్పి ఇద్దరినీ ప్రేమిస్తాడు ఆ విధంగా ఆ ప్రయత్నంలో తన ప్రాణాలైనా ఇవ్వటానికి వీరి కాడు అటువంటి ప్రేమ అందులో ఎక్కువ ప్రేమ ఉంది పెరికితనంలో అటువంటి ప్రేమ లేదు అదే మనల్ని మనం ప్రశ్నించుకోవాలి ఉందా లేదా అనేది చాలా మందిలో ఉండేది పెరికితనం ఎందుకు లే గొడవ అని దూరంగా వెళ్ళిపోవటమే మనం చేస్తాం ఎందుకంటే మన టైం వేస్ట్ అవ్వకూడదు మనీ మనీ వేస్ట్ అవ్వకూడదు మన ఫ్యామిలీకి ఎలాంటి నష్టం రాకూడదు మనం పోలీసు కేసులు చుట్టూ తిరగకూడదు ఈ న్యూసెన్స్ అంతా పడకూడదు అనేది మనకి ఇంపార్టెంట్ ఆ అమ్మాయి ఏమైపోయినా సరే 
దీనికన్నా ఉన్నతమైనటువంటి స్థాయి ఏంటంటే నేను వాళ్ళని కొట్టగలిగినా కొట్టకలేకపోయినా సరే నేను అడ్డుకుంటాను నైనా మీరు చేసేది మంచిది కాదని చెప్పి కొడతారు నన్ను చంపేస్తే చంపేస్తారు నేను మాత్రం వాళ్ళకి చెప్పి తీరాలి మంచి మాటలు చెప్పాలి వాడు చేస్తున్నది తప్పు అది దానికన్నా ఉన్నతమైనటువంటి స్థితి సో బాబా మనకి ఇన్ని రకాలు ఎందుకు చెప్పారంటే మనం ఏ రకాల్లో ఉన్నాము మనల్ని మనం గుర్తించుకుని దానికన్నా ఉన్నతమైనటువంటి రకాల్లోకి వెళ్ళటానికి ప్రయత్నం చేస్తామనే ఉద్దేశంతో చెప్పారు ఒక మనిషి మనల్ని కొట్టినప్పుడు మనకి ఎన్ని రకాల రియాక్షన్స్ ఉంటాయి తిరిగి కొట్టడం ఒకటి తిరిగి కొట్ట శిక్షించేలాగా ఒక లంపేస్తే లంపేసాట దెబ్బకి దెబ్బ కన్ను కన్ను ఐ ఫర్ అన్ ఐ అది ఒక టైప్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఏంటంటే ఓన్లీ డిఫెన్స్ వాడు మనల్ని కొడుతున్నాడు మనం అడ్డుకుంటున్నాం మనం తిరిగి కొట్టాం వాడి దెబ్బలు మనకు తగలకుండా అడ్డుకుంటున్నాం డిఫెన్స్ మూడో దాంట్లో నో డిఫెన్స్ అట్ ఆల్ కొడుతున్నావు కొట్టుకో ఏం చూసుకుంటే చేసుకో నేను నిన్ను ఆపను నేను కొట్టను అది పిరికితనం కావచ్చు ధైర్యం కావచ్చు రెండు కేటగిరీస్ ఉన్నాయి అందులో కదా అందుచేత ఈ తిరిగి కొట్టడం అనేది వైలెన్స్లోకి వస్తుంది తిరిగి కొట్టకుండా ఆపటం అనేటువంటిది డిఫెన్స్లోకి వస్తుంది ఈ డిఫెన్స్లో మనిషిని ఆపటానికి అందులో మనకి మూడు రకాల ఇంట్రెస్ట్లు ఉంటాయి మనల్ని మనం కాపాడుకోవడం కోసం ఆపుతున్నామా మన వాళ్ళని కాపాడటానికి మన వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ని కాపాడటానికి ఆపుతున్నామా మన కోసం కాకుండా మన వాళ్ళ కోసం అయితే మనం కొంచెం బెటర్ అలా కాకుండా బలహీనుడు ఎవరో అభాగ్యుడు ఎవరో ఉన్నాడు వాడిని కాపాడటానికి మనం డిఫెన్స్లోకి వెళ్తే అది ఇంకొంచెం బెటర్ ఇకపోతే అసలు డిఫెన్సే లేకపోవటం ఎదురు తిరక్కపోవటం అది పిరికితనం వాళ్ళు అయితే అదేం మంచిది కాదు అది బలం ఉండి కూడా కొట్టిన వాళ్ళ మీద ప్రేమ ఉండి ఎదురు తిరక్కపోతే అది ఉత్తమమైనటువంటి విధానం ప్రేమ కలిగినటువంటి అది ప్రవర్తనది సో వెన్ ఎ పర్సన్ అటాక్స్ అస్ వీ హ్యావ్ త్రీ పాసిబిలిటీస్ వన్ ఈస్ టు రియాక్ట్ బ్యాక్ అండ్ హిట్ బ్యాక్ లైక్ అన్ ఐ టు ఐ ఐ ఫర్ అన్ ఐ రైట్ ద సెకండ్ పాసిబిలిటీ ఈస్ టు స్టాప్ దట్ పర్సన్ డిఫెన్స్ థర్డ్ పాసిబిలిటీ ఈస్ నో డిఫెన్స్ అట్ ఆల్ గో గో హెడ్ అండ్ హిట్ ఇట్ ఐ డోంట్ డూ ఎనీథింగ్ సో ఇన్ ది కేటగిరీ ఆఫ్ వైలెన్స్ ద పర్సన్ రియాక్ట్స్ అండ్ హిట్స్ బ్యాక్ దట్స్ దట్ గోస్ ఇన్ టు ద వైలెన్స్ కేటగిరీ ద డిఫెన్స్ కెన్ బి ఫర్ త్రీ రీజన్స్ ఆర్ యూ డిఫెండింగ్ ఫర్ యువర్ ఓన్ ఇంట్రెస్ట్ ఆర్ యూ డిఫెండింగ్ నాట్ ఫర్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్ బట్ యువర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఆర్ యువర్ కమ్యూనిటీ మెంబర్స్ దట్స్ స్లైట్లీ బెటర్ ఆర్ యూ డిఫెండింగ్ for the third person who is in no relation with you who is in no relation with you he is a third person some innocent are you defending him so that's the three, three possibilities in the defense in the no defense category either you are covered or you are really strong but prefer not to hurt or maybe you are got released so these are the possibilities in non defense so what we have discussed today is under this discourse of violence and non violence the bottom line is we cannot label an action simply as a violence or non violence we have to consider the context intent motive and we have to see the action from the spiritual perspective then only we will understand whether that particular action is violence or non violence to help us understand baba gave a few examples five cases and baba gave the analysis there and we went through the analysis and then we looked into categories of violence and non violence three types of violence three types of non violence baba gave that information for us to self check where we are where we want to go how to elevate our level and how to help ourselves and how to help others if somebody is spiritually advanced you can push them and challenge them to behave as a non violent brave person that may not work for the masses when you go for the masses you have to first initiate and challenge them 
not to hit back in your case but if an innocent is hurt go and hit back non violent violence challenge them to that level so that they can refrain not to react for selfish motives only in case of helping others then you can elevate them to the non violence for brave and ultimate goal and baba also explained the difference between love and fear and the message is love is not for cowards it is a subject for brave people if you say i love so and so person that means you must be really brave you must be really strong to give 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 even your life if you are expecting anything from the other person that's not love so in these categories we have seen the the composition of love non violence coward is no love at all and the other categories there is love love for self love for the victim love for the aggressor these are the graduation so identify ourselves and tune ourselves to go to the next level any sort of violence whether it is thought in action is not good for your spiritual progress if you are interested in any sort of violence whether it is in action or words you are binding yourself to this illusion you are not progressing in the journey spiritual journey now you can understand how much damage spiritual damage we are causing by watching these serials malicious violent turbulent serials so understand keep that in mind make a change in your lives do something better instead of that read a book do some exercise go for walking talk to the neighbors we stop talking to the neighbors we forgot the neighbors right everybody is locked himself our cable tv is our neighbor that's it through that cable tv we will see all neighbors we don't know the phone numbers of the neighbors we don't know the names of the neighbors so we can do so many things in that time so give a thought to this take the benefit of the discourse baba gave avatar meher baba ki jai